ശ്രീ എം പി ബാലകൃഷ്ണന് വെള്ളത്തുപോൽ സ്റ്റീഫൻ്റെ ഈ നക്സലിസത്തെ പറ്റി ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പം അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലെ ഡിവിഷൻ ഇൻസ്പെക്ടറായിരുന്നു അന്ന് ഡിവിഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം അന്ന് അവിടെയാണ് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അടുത്ത നക്സൽ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഭയപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സമയം വെള്ളത്തെ സ്റ്റീഫനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയ വെള്ളത്തെ പോലെ സ്റ്റീഫനെ അന്വേഷിച്ച് കേരള പോലീസിൻ്റെ സ്കോഡുകൾ പല സ്ഥലത്തും നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടുന്നില്ല ആ സമയത്ത് എറണാകുളത്ത് അന്നത്തെ കമ്മീഷണറായിരുന്ന ചന്ദ്രശേഖരൻ നായർ അദ്ദേഹം കമ്മീഷണറായിരുന്നു അവിടുത്തെ അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഡി എ ജി പിന്നീട് ഡി ജി പി അനന്തശങ്കർ അയ്യരായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിരുന്നു അന്ന് അവിടെ ഡി ഡി എ ജി അതേ സമയത്ത് ചന്ദ്രശേഖരനായിരുന്നു കമ്മീഷണറും അപ്പോൾ പല ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് വെള്ളത്തെ പോലെ സ്റ്റീഫനെ അന്ന് എങ്ങാണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ റിവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ത തലയ്ക്ക് വെടിവെച്ച് കൊല്ലാനേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചു ഈ തല വെട്ടി മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന ആളാണ് എപ്പോഴും അയാളുടെ കയ്യിൽ ബോംബുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അക്രമം ഉണ്ടാവും റിവോൾവർ ഉണ്ടാവും വെടിവെച്ച് കൊന്നേ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം വെടിവെച്ച് കൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവനയോടെ ഉള്ളതിന് ഒരു കോടി ഒരു ലക്ഷം രൂപ റിവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു പക്ഷേ ജനങ്ങളെല്ലാം ഭയവികലരായിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഏഴ് മുതൽ എൺപത് വരെ ആ സമയത്ത് അവർ ആൾക്കാർ രാത്രി വെളിയിലിറങ്ങില്ല പകലിറങ്ങാൻ പേടി ഏത് ധനാഠ്യരായ അല്ലെങ്കിൽ സ്വൽപ്പ സ്വത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ ഭയം തങ്ങളുടെ വീട് അക്രമിക്കുമോ സ്വത്ത് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വരുമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ബാലകൃഷ്ണൻ സാറ് അദ്ദേഹം എറണാകുളത്ത് ഡി സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലെ ഡിവിഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ പല ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു ഒരു ദിവസം ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു വെള്ളത്തുപോൽ സ്റ്റീഫനെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അക്രമം കാരണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ മറ്റും അക്രമിച്ച് ബോംബ് പൊട്ടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് വളരെയധികം പരുക്കുകൾ വെട്ടും കുത്തും പോലെയുള്ള പരുക്കുകളുണ്ടെന്ന് മാത്രം അറിയാം വേറൊന്നും അറിയില്ല ഏകദേശം വയസ്സും മറ്റും കണ്ടതൊക്കെയുള്ളൂ വളരെ ഒതുങ്ങി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു വെള്ളത്തുപോൽ സ്റ്റീഫൻ അന്ന് അത്ര പോ ആ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു തയ്യക്കാരനുണ്ടെന്ന് ഈ നക്സലിസം ഈ കൊലപാതകം വന്നപ്പോഴാണ് വെള്ളത്തുപോൽ സ്റ്റീഫന് ആ വെള്ളത്തുപോലിലാണ് നടന്നു അതിൽ കുറെ നാളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നല്ലാതെ ഈ അക്രമം നടക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അയാൾ ഇല്ല അയാൾ വേറെ എവിടെയോ ആയിരുന്നു എവിടെയായിരുന്നു അണ്ടർ വേൾഡിലായിരുന്നു അയാൾ എന്തായാലും അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വന്നു അത് വെള്ളത്തുപോൽ സ്റ്റീഫന് ഒരു കാറിൽ ഇപ്പം പത്ത് മിനിറ്റിനകം ജോസ് ജംഗ്ഷനിൽ വരുമെന്ന് എറണാകുളം ജോസ് ജംഗ്ഷനിൽ ആ ഇൻഫർമേഷൻ എന്തായാലും ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിന് കിട്ടി അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തോക്ക് റിവ എടുത്തു റിവാൾവർ ആറ് ഉണ്ട ലോഡ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി അതായത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിലെ അന്ന് പുരുഷോത്തം പിള്ളയായിരുന്നു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ നല്ല സ്മാർട്ടായ ഒരു പിന്നീട് എസ് പി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ച് വണ്ടി കയറാൻ പറഞ്ഞു കയറി അവളുടെ പോലീസുകാരുമായിട്ട് ജീപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് ജോസ് ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നു ജോസ് ജംഗ്ഷനിൽ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അംബാസിഡർ കാർ ഒരെണ്ണം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പുറയിൽ ഒരാളിരിക്കുന്നു ഇത് തന്നെയെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു എന്തായാലും അവർ പിന്നാലെ പോയി ചേസ് ചെയ്തു ചേസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടപ്പം പോലീസ് ജീപ്പ് ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വണ്ടി നല്ല സ്പീഡിൽ മുന്നോട്ട് പോയി ഇവർ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ജീപ്പാണ് പഴയ കാലത്തെ ജീപ്പാണ് അതിൻ്റെ ബോണറ്റ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തുറന്നു പോയി അതിൻ്റെ ആ സ്പ്രിങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി ആ സ്പീഡ് കൊണ്ട് മുൻവശം കാണാൻ മേല എന്തായാലും ആ ഡ്രൈവർ വളരെ ഫെലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രൈവറായിരുന്നു അതെ അന്നത്തെ അദ്ദേഹം തല വെളിയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം വണ്ടി ഓടിച്ചു ഏതായാലും ആ അംബാസഡർക്കാരൻ്റെ മുന്നിൽ ജീപ്പ് കൊണ്ട് നിർത്തി ക്രോസ് ചെയ്തു രണ്ടുപേരും ചാടി ഇറങ്ങി റിവാൾവർ പിന്നിലിരുന്ന ആളുടെ മുഖത്തോട്ട് ചേർത്ത് വെച്ചു അയാൾ ഈയൽ പോലെ നിന്ന് ഉറയ്ക്കുകയാണ് അയാൾ ആൾ മാറിപ്പോയി അങ്ങനെ ഷെഡ്യൂൾ ബാങ്കിൽ സീനിയർ മാനേജറായിരുന്നു അത് ഗാഢസരസ്വത ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു അയാൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് കൊണ്ട് മരിച്ചില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ബാലകൃഷ്ണൻ സാറ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൾ തെറ്റി ആ ഇൻഫർമേഷൻ ശരിയായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കറക്റ്റ് പക്ഷേ അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇവർ തോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും മുഖത്ത് നോക്കിയും അവിടെ വെട്ട് പാടോ അല്ലെ ബോംബ് ഏറ്റ
അത് അവനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം പിടിക്കണം ഏതായാലും പെട്ടെന്ന് ഇദ്ദേഹം റെഡിയായി റിവോൾവർ എടുത്തു ഇദ്ദേഹം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ എസ് ഐ പുരുഷോത്തം പിള്ളയുടെ അടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചിനെന്തോ അസുഖമായിട്ട് അന്നേരം ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങുമായിരുന്നു താൻ വാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സാറേ ഞാൻ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തോട്ടെ എൻ്റെ കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോക്കോട്ടെ ശരി വേണ്ട നാല് പോലീസുകാരെ തരാൻ പറഞ്ഞു നാലഞ്ച് പോലീസുകാരെ കൊടുത്തു ആ ഞാൻ വാ എന്നൊക്കെ പോലീസിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു ആറടിയെങ്കിലും പൊക്കമുണ്ടെങ്കിലേ പോലീസ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു പോകുള്ളൂ ആ ഞാൻ വാക്കുകളായ അഞ്ച് പേര് നാല് അവരുടെ മഫ്റ്റിയിലാകാൻ പറഞ്ഞു മഫ്റ്റിയിലായി അതിനകത്തൊരു ജോസഫ് എന്ന് പ്രായമുള്ള ഒരാളുണ്ട് ആൾ ഡിസിപ്ലിൻഡായ ഒരാ ആളാണ് ജോസഫ് ജോസഫ് ഏതായാലും മഫ്റ്റിയിൽ അവിടെ നിൽപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ചെലവന്നൂർ ഏരിയയിൽ ഈ പ്രോസസ്സ് സമ്മൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത ആ ഏരിയ പഴയ കാലമാണത് അവിടെ മുഴുവൻ പരിചയമുള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ജോസഫ് ജോസഫ് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണ് സാറേ ഞാൻ വരാം പ്രായമുള്ള മനുഷ്യനാണ് ഇതുപോലെ ഒരു എൻകൗണ്ടറിന് പോവുകയാണ് പക്ഷേ ജോസഫ് കയറി മറ്റേ നാല് പേരും കയറി ഇവർ നേരെ കടവന്ത്രയിലോട്ട് പോയി നാല് പേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ആദ്യം കമ്മീഷനെ പോയി കണ്ടു കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞ് ബാലകൃഷ്ണൻ സൂക്ഷിക്കണം ഏതായാലും അവിടെ ഭാസ്കരൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് കടവന്ത്രയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ചെലവന്നൂർ പോ ചെകവ ചെലവന്നൂർ പോകണമെങ്കിൽ കടവന്ത്രയൻ അവിടുന്ന് ഒരു വായനശാലയുണ്ട് ആ വായനശാലയുടെ അവിടുത്ത് കിഴക്കോട്ടൊരു ഊടുവഴിയുണ്ട് ഇന്നത്തെ എറണാകുളമല്ല പഴയ കാലത്ത് ആ ഊടുവഴിയിൽ കൂടെ ഒരു അര കിലോമീറ്റർ പോകുമ്പം പിന്നീട് വയലാണ് വയലിൻ്റെ വരമ്പത്ത് കൂടെ ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പോകണം വലിയ വയൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് വയലാണ് അവിടെ അതിനെ പോയി കഴിയുമ്പം ചെന്ന് കയറുമ്പം അവിടെ ആ വയൽ കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് കയറുന്ന കുന്നാണ് ചെലവന്നൂർ കുന്നാണ് ചെറിയ കുന്നാണ് ആ കുന്നിലാണ് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരു തല ഭാസ്കരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വീട്ടിൽ സ്റ്റീഫൻ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വളരെ റിലയബിളായ ഒരു വിവരമാണ് ഏതായാലും വിവരങ്ങൾ കിട്ടി ഇവർ പതുക്കെ കടവന്ത്രയിൽ പോയി വണ്ടി മാറ്റിയിട്ടു അന്നേരമാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിന് തോന്നിയത് താ യൂണിഫോമിലാണോ അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റുമോ അദ്ദേഹം വേഷം മാറി പിന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ ഫയർ സ്റ്റേഷൻ അന്നെ അടുത്ത് കയറി അവിടെ ചെന്നപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഡ്രസ്സ് അവിടെ ഊരി വെച്ച അദ്ദേഹം ആ ഫയർ പോസ്റ്റിൽ അവിടുത്തെ സ്ലീപ്പറുടെ ഒരു പഴയ ലുങ്കി ഒരു ഷർട്ട് അവിടെ കിടക്കും അതെടുത്തിട്ടു എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പഴയ തുണിക്കകത്ത് ഈ റിവോൾഡർ അദ്ദേഹം പൊതിഞ്ഞു കണ്ട ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ തന്നെ ആ വേഷത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് വേഷം മാറി പോലീസുകാരെല്ലാം മഫ്റ്റിയിലാണ് ജോസഫ് കൂടെയുണ്ട് അദ്ദേഹം ക്ലിയർ ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു നമ്മൾ വയലിൽ കൂടെ നടക്കും വയലിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഏതായാലും പോലീസ് വണ്ടി മാറ്റി എവിടെയെങ്കിലും ദൂരെ ഇട്ടുകൊടു ഡ്രൈവർ എപ്പോഴും ഫെലിക്സ് ഡ്രൈവർ നല്ല എക്സ്പെർട്ട് ഡ്രൈവറാണ് ഫെലിക്സ് ഫെലിക്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ താൻ വണ്ടിയിൽ തന്നെ കാണണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ജോസഫ് പറഞ്ഞ സാറേ ഞാൻ പൊക്കോളാം സാറ് പോകണ്ട അതാണ് ആ ജോസഫിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിൻ സീനിയർ ഓഫീസറെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല മരിക്കാനാണെങ്കിൽ കാരണം ആക്രമിക്കാം ബോംബർ ചെയ്യാം വെടിവെക്കാം നമുക്കൊന്നും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഇയാളെ പറ്റി ജോസഫ് ഏതായാലും പോയി വീട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റേ നാല് പേരെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്തായാലും സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചെലവന്നൂർ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവരും നാല് അഞ്ച് പേർ ഒന്നിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് എടുക്കണം നിങ്ങളാരും വീട്ടിൽ കയറണ്ട ഞാൻ കയറിക്കൊള്ളാം അവരോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഒരു പേനക്കത്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആകെ ആറ് റൗണ്ട് വെടിവെക്കാവുന്ന റിവോൾവർ മാത്രം അതൊരു പഴയ തുണിയിൽ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം തോളത്ത് വെച്ചു എന്തെങ്കിലും സാധനം വേണമെന്ന് ആൾക്കാർ തെറ്റിതിരിക്കുകയുള്ളു അതിൽ ജോസഫ് മഫ്റ്റിയിലാണ് ജോസഫ് വീട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വരാം ഇവർ ആ വയലിൽ കൂടെ നടന്ന് ആ കുന്നിൻ്റെ അടുത്തെത്തി മറ്റുള്ളവർ നാല് വഴിക്ക് ഈ വീട് വളയണം അങ്ങനെ അവർ റെഡിയായിട്ട് നിന്നു എന്തായാലും ബാലകൃഷ്ണൻ സാറ് റോഡിലാണ് കാരണം വണ്ടി ഇതുപോലെ മാറ്റിയിട്ടിട്ട് അതേ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ കാരണം വണ്ടിയിൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അതും പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ മുഷിഞ്ഞ വേഷത്തിലെ റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ആ വയലിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുകയാണ് ജോസഫ് അക്കരെ പോയി അക്കരെ പോയി തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്ന് കഴിഞ്ഞ് തമ്മി കാണണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് മൂത്രം
അപ്പം പോലീസുകാരെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു മഫ്റ്റിയിലുള്ളവർ ദൂരെ മാറി ആ വീട് നോക്കി വീട് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ബാലകൃഷ്ണൻ സാറും ജോസഫും പതുക്കെ നടന്നു വയലിൽ കൂടെ പോയി ആ വീടിനടുത്തെത്തി ഈ നമ്പർ വൺ എന്ന് മാത്രമല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേറെ പോലീസുകാർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആരോഗ്യത്തിനെ പിടിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തുക സ്റ്റീഫനാണെന്ന് ആർക്കും ഒരു വഴിയില്ല എന്തായാലും പുള്ളി ജോസഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ജോസഫ് വെള്ളത്തുക സ്റ്റീഫൻ എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അങ്ങ് വീട്ടിനകത്ത് കയറണ്ട ഞാൻ കയറിക്കോളാം ഞാൻ കയറി പിടിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി എത്ര ആ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഒരിക്കലും എം പി ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിന് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ജോസഫിന് വളരെ പ്രായമുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അമ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ ആ ലോയൽറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോടും പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള അപ്പം പറഞ്ഞത് വേണ്ട ജോസഫ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആയതൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോക്ക് കൊണ്ട് വെടി വെക്കാൻ ഇല്ല എനിക്ക് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ കൊണ്ട് വെടി വെക്കാൻ അറിയത്തുള്ളൂ തോക്ക് ചെറിയ തോക്ക് കൊണ്ട് വെടി വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ കയറിക്കോളാം അതൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട പക്ഷെ ആറിൻ്റെ തൊട്ട് പറയില്ല അതും വേണ്ട താൻ എന്നെ വാച്ച് ചെയ്ത് നിന്നാൽ മതി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നൽ എന്നാൽ മതി അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം സിഗ്നൽ കൊടുത്തു മറ്റേ പോലീസുകാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ രണ്ടാവുമാർ ഭീരുക്കളായിരുന്നു അമ്മാരവിടെ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നവർ അവിടെ ഇരുന്ന് കളഞ്ഞു വേറൊരുത്തിന് ഇവിടുന്ന് സിഗ്നൽ കാണാതെ തല തിരിച്ച് മാറി നിന്ന് മൂന്ന് പേരും ചതിച്ചു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവർ രണ്ട് പേരും മാത്രം ബാലകൃഷ്ണൻ സാർ ആ മിറ്റത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീക്ക് യാതൊരു പ്രതികരണവും ഇല്ല കൊച്ചിനെ ഇങ്ങനെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തുളത്തിട്ട് തട്ടി തട്ടി അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കണം അതൊരു പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് വാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പക്ഷേ ആൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രതികരണവും ഇല്ല പ്രതികരിച്ചാൽ പ്രശ്നമാവും എത്ര വിദഗ്ധമായിട്ടാണ് ആ ലേഡി ആ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ത്രൂഔട്ട് നിൽക്കുകയാണ് മുറ്റത്ത് ഇദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അകത്ത് കയറി ഇതേ മുഷിഞ്ഞ വേഷത്തിൽ ഒരു ഇൻഫോർമെൻ്റ് ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് വെള്ളത്തോൾ സ്റ്റീഫൻ അവിടെ ഒരു കസേരയിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അടുത്ത് ചെന്നു അപ്പോൾ തോളത്തിരിക്കുന്ന വലതുവശത്ത് തോളത്തിരിക്കുന്ന വീട്ടിലോട്ട് കയറാൻ നേരത്ത് തോക്ക് പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴുന്തുണി പൊതിഞ്ഞ് വലതുവശത്ത് പോ ഉള്ള ഇടതുവശത്തോട്ട് മാറ്റി എടുക്കാനുള്ള റൈറ്റ് ഹാൻഡ് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വശമുള്ളതാണ് അതാണ് എടുക്കുക അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബുദ്ധി ഇടതുവശത്ത് വലതുവശത്തിരുന്ന് തോക്കെടുത്ത് ആ വീട്ടിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് ഇടതുവശത്താക്കി എടുത്ത് അപ്പം തന്നെ വെടി വെക്കാനുള്ള ഇതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആ വീട്ടിനകത്തോട്ട് കയറി ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല വെള്ളത്തിന് പോകാൻ സ്റ്റീഫൻ അടുത്ത് ചെന്നു അത് ഒരു ഇൻഫോർമെൻ്റ് ആണെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ചാടി എഴുന്നേറ്റു കയ്യിൽ ആയുധം കൊണ്ടോയിലൊക്കെ ഭയപ്പെട്ട് നിൽക്കുക പോയിൻ്റ് ബ്ലാങ്കിൽ തന്നെ കഴുത്തിലോട്ട് തോക്ക് ചൂണ്ടി കഴുത്തല്ല തലയത്തിലോട്ട് തന്നെ തോക്ക് ചൂണ്ടി പോയിൻ്റ് ബ്ലാങ്ക് അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രതിവചിച്ചത് നമുക്ക് പുറപ്പെടാം പോവാം സ്റ്റീഫൻ പറയാണ് പോകാം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നെങ്കിലും ആൾ എഴുന്നേറ്റ് കൂടെ വരാനായിട്ട് റെഡി കീഴടങ്ങുകയാണ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് മേനാണ് എന്തായാലും ജോസഫിനെ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു ജോസഫ് കയറി കൈ പിന്നിക്കെട്ടാൻ പറഞ്ഞു കൈ പിന്നി കെട്ടി സീഫൻ ചോദിച്ചു എനിക്കൊരു ഷർട്ട് ഇട്ട് കൂടെ സാറേ ഷർട്ട് ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നിക്കെട്ടി കൈ അഴിച്ചു എങ്കിലും തലയുടെ ഇവിടെ തോക്ക് ചൂണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഷർട്ട് ഇട്ടു ഷർട്ട് തരാം അവിടുന്ന് നമ്മൾ ആലോചിച്ചോളം ചിലവ് അന്നത്തെ കാലത്ത് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം വയലിൽ കൂടെ വരമ്പിൽ കൂടെ നടന്നു വേണം റോഡ് സൈഡിലെത്താൻ വായനശാലയ്ക്കടുത്ത് എത്താൻ അവിടുന്ന് ഊട് വഴി കൂടെ നടന്നു വേണം വായനശാലയ്ക്കടുത്ത് ഒരു പിന്നെ ഒരു അരമുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ കൂടെ നടക്കണം പഴയ കാലമാണ് ഇയാളെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയ തൊഴിലാളികൾ ഈ രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആക്രമിച്ച് കൊന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്താണ് കേരളത്തിലെ ഈ ഈ ഈ നക്സലിസത്തിൻ്റെ വർക്ക് എന്താണെന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല നമുക്ക് കൊങ്ങാടും നഗരൂർ കുമ്പിളും വെള്ളത്തൂലിലൊക്കെ കൊന്ന ആളുടെ ആ ഭീകര ദൃശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആണ് അതിൻ്റെ ബ്രെയ
വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടാണ് ഇയാളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ തോന്നും ആൾക്കാർക്ക് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ആയ ഒരു കൾപ്രിറ്റ് തന്നെയാണിത് എങ്ങനെ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയില്ല അതിൽ വരമ്പിൽ കൂടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയി എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വിവരം ചോർന്നു അവിടെ വായനശകാലം എടുത്ത് പത്ത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്നു വരമ്പിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ വന്ന കുറേ തൊഴിലാളികൾ പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് വയലെ പറഞ്ഞു വീണ് അവരെ കണ്ടുടനെ ഇയാളെ ഭാവം മാറി ഞാനാണ് വെള്ളത്തുള്ള ഷീഫൻ എന്നെ നക്സൽ വറീസിനെ കൊന്ന പോലെ എൻ്റെ കണ്ണ് തൂർന്ന് എന്നെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോവാണ് ഇവന്മാർ ഉറക്ക് കിടന്ന് വിളിച്ചു ആ തൊഴിലാളികൾ പ്രതികരിച്ചില്ല പ്രതികരിച്ചില്ല മുന്നൂറ് ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുന്നിടത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൾ കൂടി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നറിയില്ല അവരുടെ അലറി വിളിച്ചു സ്റ്റീഫൻ എന്നെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുവന്ന പോലീസുകാർ ഞാനാണ് വെള്ളത്തെ സ്റ്റീഫൻ എന്നെ തപ്പിയാണ് പോലീസ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ രക്ഷിക്കണം പത്ത് മുന്നൂറ് നാനൂറ് പേര് പ്രതികരിച്ചില്ല പ്രതികരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടു പേരുടെ ജീവൻ ആ അപകടത്തിലാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല വണ്ടിയെ നോക്കിയിട്ട് വണ്ടി കാണാനില്ല അവിടുന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം വണ്ടി മാറ്റി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും ഫോൺ സൗകര്യം മൊബൈലൊന്നും അന്ന് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു പയ്യൻ അവിടെ വന്നപ്പം കൺട്രോൾ റൂമിലൊന്ന് വിളിച്ച് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കിലോമീറ്ററോളം അവൻ സൈക്കിൾ ചോട്ടി വിളിച്ച് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ പോയി പക്ഷേ ഈ വണ്ടിക്ക് ഈ ഡ്രൈവർ ഫെലിക്സും വണ്ടിയും എങ്ങോട്ട് പോയെന്നറിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂട്ട് തെറ്റിപ്പോയി എന്നാണ് പിന്നീട് മനസ്സിലായത് എന്തായാലും വണ്ടി വന്നു വണ്ടി കയറ്റി സ്റ്റീഫനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവാണ് എറണാകുളം കമ്മീഷൻ മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കി അതിനുശേഷം സ്റ്റീഫനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടുവന്നു അന്വേഷണത്തിലെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതാണ് ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ ധൈര്യം അദ്ദേഹത്തിന് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു ഭീകരനെ സാധാരണഗതി വേറെ ഏത് പോലീസായാലും വെടിവെച്ച് കൊന്ന് ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ജീവനോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡി ആണ് അതിനാണ് റിവാർഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് പക്ഷേ ജുഡീഷ്യറി എക്സിക്യൂട്ടും തമ്മിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാതെ അതാണ് ആ ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ ആ കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ബി എൽ അന്നത്തെ ബി എൽ പാസ്സായതിൻ്റെ ആ മഹിമ അവിടെയാണ് ജുഡീഷ്യറിയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒരു ഇന്ന് എന്തുമാത്രം ജുഡീഷ്യറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫ്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു ജുഡീഷ്യറി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫിക്ഷൻ ഒരു ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു ഉണ്ടായില്ല അത്ര വിദഗ്ധമായിട്ട് ബുദ്ധിപൂർവ്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ബാലകൃഷ്ണൻ എം പി ബാലകൃഷ്ണൻ സാറിനെ ഞാൻ പ്രതിതുല്യനായി കാണുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എപ്പോഴും എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ എപ്പോഴും ആ മഹാനെ പറ്റി പറയും കാരണം കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി വലിയ വിവരമില്ല കാരണം അദ്ദേഹം മൺമറഞ്ഞ് പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ കേസുകളെപ്പറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടാലൻസിനെ പറ്റി പലർക്കും അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ നക്സലിസിൻ്റെ നടുപൊടിച്ച് വെള്ളത്തുവൽസുഫിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഡെഡ് ബോഡി മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനോടെ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ നക്സലിത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഈ അത്ര അക്രമം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കാരണ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആക്രമിച്ചത് നമുക്ക് അതിനുള്ള പ്രിവെൻറ്റീവ് എടുക്കാൻ പറ്റരുത് അതിൻ്റെ ഉറവിടം എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ സോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് അതൊന്നും ഞാൻ പലതും ഇപ്പം പറയില്ല കാരണം നക്സൽ ബാലിയിലുണ്ടായ സംഭവത്തിൻ്റെ അതേ രീതിയിലൊരു തിരിച്ചടി കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായേനെ അതിൻ്റെ തുടക്കമായിരുന്നു പക്ഷെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പോലീസ് പൊതുജനങ്ങൾ അതിൻ്റെ നടുപൊടിച്ചു വിട്ടു എന്നാണ് അതിന് കാരണക്കാരൻ തീർച്ചയായിട്ടും എം പി ബാലകൃഷ്ണനാണ് പിന്നീട് ജയറാം പടിക്കലാണ് ഇവരോടൊക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം കടപ്പ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ ആ ആ ജയറാം പടിക്കലിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് മധുസൂദൻ ടി വി മധുസൂദൻ ഉണ്ടായിരുന്നു മുരളി കൃഷ്ണദാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡി വൈ എസ് പി പിന്നെ അത് എസ് പി ആയിട്ട് റിട്ടയർ ചെയ്തു പിന്നെ എം എം അലക്സാണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുണ്ടായിരുന്നു രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എസ് പി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും പോലീസിന് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവരൊക്കെ രവീന്ദ്രൻ എസ് പി അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഐ പി എസ് കിട്ടി അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് വളരെ സത്യസന്ധനായ ഞാനൊരു ഒരു ഒരു അദ്ദേഹം ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ എസ് പി ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സി എ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഞ്ചേരി ഒരു കേസ് അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ ആകുന്ന ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ
അപ്പോൾ അതേ രീതിയിൽ പോലീസ് പലരും ഇന്ന് സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ടാലൻസ് ഒന്നും അവർക്കൊന്നും പലർക്കും നിശ്ചയമില്ല നിരപരാധികളെ പലരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് എനിക്കറിയാം വിളിച്ച് പറയുന്നത് ശരിയല്ല ചുറ്റിച്ചുറ്റുമുണ്ട് ഫോറൻസിക്കിൻ്റെ ഇത് എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് അവരൊന്നും കുറ്റക്കാരല്ല എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും പല സന്ദർഭത്തിലും ഞാൻ ചാനലിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ പിടിവിട്ടു പോയി പല ആൾക്കാരും ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന നിരപരാധികൾ ചിലപ്പോൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അത് തെളിവ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു വാക്കാത്ത വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എവിഡൻസ് ഒരു വഴിക്കൂടെ പോവും സത്യം വേറൊരു വഴിക്കൂടെ പോവും ഇത് രണ്ടും കൂടെ നടുക്കൂടെ പോകുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായിരിക്കണം കേരള പോലീസിന് ആവശ്യമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് ആ വണ്ടി പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു കാർ പാർക്കിംഗ് സ്ലിപ്പ് കിടക്കണം രണ്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് തിരുവല്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടുത്തെ പാർക്കിംഗ് അവിടെ പാർക്ക് ചെയ്ത രണ്ട് വാഹനത്തിൻ്റെ സ്ലിപ്പ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കും